réaliser ces tort en premier lieu c'est la spiritualité qui a primé la bible nous dit si dieu ne bâtit une maison celui qui bâtit ne bâtit qu'en vain et si dieu ne construit une maison celui qui construit ne construit en vain nous avons eu la grâce d'être encadré par une communauté dont je fais partie intégrante c'est la grande communauté presbytérienne de kinshasa cpk et cc ici valablement représentée par les deuxième vice présidents et en même temps un papa aussi bon. S'il peut se mettre des bouts. Merci. Merci. Il n'est pas, pas venu seul, il est avec madame son épouse. Maman Pastor, si vous pouvez aussi vous mettre des bouts. Dans cet élan de la spiritualité, j'appartiens à l'église Moukéné de Nouvelle Naissance. Et si je vis représenté par mon pasteur, maman Pastor, je crois qu'il doit être parmi nous, je le vis d'une manière avancée. Et puis mon papa, un papa spirituel pour moi, il est passé un cas avec leur maman, si bien. Merci. On est médecin et l'apostolat exige à ce que nous puissions travailler quelque part pour rendre tant soit payé nos services. Et là, en tant que médecin prestateur, comme je disais tantôt en amont, j'appartiens à cette grande communauté et qui a en son sein aussi différentes forces, dont. Le numéro 1 de ces forçats, le directeur Tumbasico, ici représenté, et j'ai fait office de son adjoint, il est là, il nous a honoré, si il s'est mis debout. Ah, c'est PJ Viva! Viva! C'est PJ Viva! Ok. Ok. J'appartiens à une famille. J'ai une famille biologique et j'ai aussi une famille CPJ. Ça, c'est ma grande famille. Alors, euh, ça sera euh, un péché pour moi. Et ce péché ne sera jamais pardonné parce que nous aurons des liens consanguins. Et chacune des personnes ici représentées a l'ADEM. Alors moi, avec l'ADEM que j'ai ou l'ARN que j'ai, ça appartient à la grande famille Mundati. Et j'ai l'honneur de vous présenter ici notre aîné, je vois avec la, la belle Anciens de l'église aussi, s'ils si peuvent se mettre debout. Merci. 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 Ah oui, monsieur le bourgmestre, le meilleur investissement, c'est dans l'homme. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui n'est pas riche, mais j'ai eu la chance d'avoir un papa qui est un professeur pour moi et qui me montrait un droit chemin. Ce que je suis aujourd'hui, c'est les fruits de ces entrailles. C'est l'accablement de ces papas. Merci beaucoup. Merci. Je vis les responsables de ma communauté, comme je disais tantôt plus tôt. Il y a l'administrateur gestionnaire, papa aussi. Il y a l'IS Georges qui l'a accompagné. Il y a papa Falanga, un ancien de la communauté qui a rendu des services loyaux dans notre communauté, accompagné avec son, sa femme. Merci. Ceux qui ont cru en moi, avant que nous puissions euh, le présenter, l'œuvre que nous venons de présenter ici ne peut être matérialisée sans l'accompagnement de nos confrères. J'ai vu tous les médecins chefs des zones, tous les médecins directeurs de notre institution nationale, ils sont là, je les vois, comme je ne peux pas citer les noms, toute la corporation, mes amis, ils sont là, les Sony, tout le monde. Les MCZ, toute 
la corporation ici représentée, s'ils peuvent aussi se mettre debout pour qu'on les reçoive. Merci. 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 Okay. De manière amassée, présenter mes disciples, ceux qui sont avec moi, ceux qui m'accompagnent dans ces grands projets. Donc le CPJ, c'est une grande famille qui a vu le jour depuis euh, 2005. Vous pouvez, si vous êtes fort en mathématiques, vous allez comprendre le nombre d'années. Et Fatih Santé, c'est un projet qui a été présenté auprès du chef avant qu'il ne devienne même président de la République. Et c'est lui-même qui est même le détonateur principal pour que nous puissions matérialiser et se passer. Mais parmi ceux-là qui m'ont accompagné dans ces grands projets, ils sont là debout, je le vois. D'abord, il y a mon assistante de direction, Madame Julie Mouladi. Bizarrement, il porte le même nom que moi. Je ne sais pas si on est famille. Madame Julie, mon assistante de direction. Il y a Maître Gédéon Boyi. Merci. Il est le, le, le conseil juridique de notre institution. J'ai vu, il y a Kiben, il y a Docteur gagner le temps, euh, la présentation. Je sais que ça a été long, mais ça va aller sur présentement. Si d'une manière ou d'une autre, nous avons oublié quelqu'un. Moloko. Monsieur le chef de division provinciale, ville-province de Kinshasa. Monsieur le bourgmestre de la commune de Matete. Monsieur le médecin chef des hommes. Monsieur le médecin directeur de la ville-province de Kinshasa. Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives. La zone de santé de Matete vous souhaite le bienvenu à cet endroit. La zone de santé de Matete se trouve honorée aujourd'hui par un fils de cette communauté qui, pour rappel, fut un relais communautaire. C'est-à-dire, le relais communautaire, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui faisait du porte-à-porte -porte pour parler aux gens de la santé publique. Et aujourd'hui, ce même relais communautaire est devenu investisseur dans cette communauté. Et donc nous en sommes très fiers avec l'investissement d'un cadre médico-sanitaire dénommé Sion Mondad Hospital, qui est un projet de la dynamique Fachi Santé. Cette unité médico-sanitaire est composée de plusieurs services de soins, notamment il y a les services de gynéco, il y a les urgences, il y a la médecine interne, il y a la chirurgie là à l'intérieur avec un bloc opératoire bien équipé et moderne. Il y a un service d'imagerie médicale avec des matériels de pointe, un laboratoire équipé et spécialisé avec une banque de sang et tant d'autres services spéciaux. Et donc, c'est l'œuvre d'un relais communautaire. Et ce relais communautaire, c'est le docteur Joël Mondadi, que nous remercions. Mesdames et messieurs, la zone de santé de Matete accueille cette infrastructure avec beaucoup d'attention et de responsabilité. Et vous rassure qu'elle suivra de manière très particulière les activités qui se dérouleront dans cet édifice. Les distingués invités à vos titres et qualités, nous vous rassurons que cet édifice ne sera pas une morgue, mais c'est une maison de la vie. Et donc, c'est une infrastructure donc, qui a été battue par un chevronné, c'est quelqu'un qui a vécu dans cette communauté, qui connaît les réalités de cette communauté, et donc nous vous rassurons que même les prix pour les activités, ça sera un prix... Euh, en fonction de notre population de Mboloko. Nous allons demander aux promoteurs et aux coordonnateurs des CPJ et des Sion que Sion puisse être une structure modèle. Et, euh, les, les coordonnateurs étant également de la même profession que moi, et il sait très bien qu'on va déterminer la faculté, nous prêtons les serments. Et d'après notre serment, il faut d'abord sauver la vie et le reste ça vient après et j'espère que ça sera le cas pour Sion et pour ce qui nous concerne le médecin chef des zones qui est présent ici n'a pas le devoir mais il a l'obligation d'accompagner cette structure parce que s'il le veut il peut très rapidement faire grandir cette structure et je pense que quand nous reviendrons ici pour euh, le deuxième ou troisième anniversaire, il faut qu'on prouve que toutes les parcelles voisines ici 
sont déjà ravagés par Sion Hospital. Voilà. Parce que il en a, il en a la capacité et je sais de quoi je suis en train de, de, de parler. Tout a été dit suivant le protocole tel qu'il a été euh, organisé. Ce que je peux dire, c'est que c'est une grande joie que d'avoir en plus des structures existantes à ma tête, celle-ci, avec les plateaux techniques qu'il a été euh, annoncé. Nous voulons dire aux responsables du centre qu'ils sont les bienvenus à ma tété, bien qu'étant de ma tété, pour la plupart d'entre eux, que la sécurité vous est garantie. Nous invitons la population de ma tété à s'arrêter toujours d'abord ici avant de se rendre ailleurs. Merci. Ce centre est venu justement pour écouter la distance que la plupart d'entre nous parcourent pour aller chercher à faire faire, à faire, à faire, faire un examen. Plus nous viendrons, mieux ça vaudra. Merci. Voilà. Merci. Merci. des consultations pour les médecins. Nous avons une échographie qui est là, disponible pour les malades. Les médecins peuvent consulter. S'il y a un besoin, on appelle le médecin Coca qui fait l'échographie et c'est fini. Ici, c'est pour la consultation. Nous avons d'abord une salle pour la consultation pour les malades. Dès qu'on va accoucher, on va amener la femme dans une salle, euh, dans une maternité. Donc, avant d'arriver ici, il y a une salle de travail. Après la salle de travail, on amène la dame ici et dès qu'on finit, on amène la, le bébé à la pédiatrie et puis la maman. C'est un automate d'hématologie qui est capable de faire tous les mogrammes. La quête, mais aussi des histogrammes capables de classifier les animaux. Aussi euh, de prédire une leucémie, par exemple. Rien que c'est le cancer de l'huissant. Cancer de l'huissant. Ici, nous sommes dans une chambre privée qui accueille euh, les femmes, avec deux places, comme vous pouvez le constater. Et derrière vous, vous avez euh, la télévision ainsi que les lave-mains, puisque nous sommes en période de pandémie. Et très bientôt, euh, on va installer le climatiseur ainsi que le mouvement pour compléter la euh, C'est l'hospitalisation avec euh, plusieurs lits, comme vous pouvez le constater. La télévision, la salle elle est climatisée, il y a les lavements et très bientôt nous allons accueillir euh, les différents meubles pour pouvoir euh, compléter le climat.
un sentiment de satisfaction à plusieurs égards, en commençant par ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, dit toujours le peuple est d'abord. Le peuple, c'est la santé, d'abord, avant toute autre chose. Et voir une infrastructure comme celle-ci s'implanter à Matete, en plus des d'autres qui existent, nous pensons que c'est une satisfaction. Deuxièmement, le plateau technique tel qu'on le présente aujourd'hui rassure et, une fois de plus, en faveur de ce peuple-là, la distance toujours parcourue pour aller faire faire un examen, elle est écourtée. Et vous savez que la vie parfois ne tient qu'à une minute. Si cette minute peut être gagnée dans ces conditions, la vie serait maintenue. Que la population de Matete puisse appuyer cette œuvre. Les prix seront accessibles. Plus nombreux cette population viendra, mieux ça vaudra pour le centre, pour son maintien et pour son épanouissement. Bourgoumestre à en haut. Nous saluons un cadre et un projet Fati Santé. Et bon, bien sûr, vous avez vu ce que vous avez dit, l'accessibilité aux soins. C'est vrai, le matériel est un peu plus grand, mais nous saluons un peu de temps pour que vous avez une population de base et la communauté qui a bénéficié de la soins, mais à un prix pratiquement très réduit. Une mission de 1000 pas commence par un pas. J'ai choisi ma tête justement parce que je suis d'abord un natif de ma tête. C'était un honneur, une responsabilité pour moi de commencer là où je tire d'abord mes sources. Et après ici, vous avez suivi, on va installer plus ou moins 10 autres structures de taille. Après ici, nous serons à Tchango, après Tchango, Lemba et puis Kitambo. Donc au mois de février, nous allons devoir couper aussi les rubans de ces différentes structures dans le cadre du projet Fati Santé. Nous allons fixer quand même les prix dans des coûts abordables pour que tout le monde vienne prendre les soins et puis répondre aussi aux idéaux du chef de l'État dans les cadres des soins de santé primaires, une couverture totale des matités dans les soins de santé primaires. Solo Yamboka, Masolo Yamboka.